వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ నా పేరు సిల్వేరి శ్రీశైలం ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఫేస్ టు ఫేస్ కార్యక్రమంలో ఈతో ఈరోజు మనతో పాటు ఒక విశిష్ట అతిథి ఉన్నారు ఆయనే డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారు ఇండియన్ రైల్వే ఇంజనీర్ సర్వీసెస్లో జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో సేవలు అందిస్తున్నటువంటి సతీష్ గారు ఈరోజు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఫేస్ టు ఫేస్ కార్యక్రమానికి వచ్చేసారు సతీష్ గారు వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ నమస్తే నూతన సంవత్సరం మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ అండి సతీష్ గారు భారతదేశం అంటే యూత్ చాలా కన్ఫ్యూజన్ మోడ్లో ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది వాళ్ళకున్నటువంటి కాంక్రీట్ జనరల్ వాళ్ళకున్నటువంటి కన్ఫ్యూజన్ మోడ్లో వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేటటువంటి డైలమాలో కొనసాగుతున్నారు మీరు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు అంటే జనరల్గానే అండి స్టూడెంట్ అంటేనే కన్ఫ్యూజన్ అండి అంటే మనిషి ఏజ్ అనేది మనకి గ్రో అవుతూ ఉంటాం మనం గ్రో అవుతున్నప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ది కన్ఫ్యూజన్స్ అనేది హ్యూమన్ లైఫ్లో వచ్చి ఫేజే స్టూడెంట్ ఫేజ్ అండి సో కన్ఫ్యూజన్ అనేది జనరల్గా న్యాచురల్గా జరిగే ప్రక్రియ ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈ మధ్యకాలంలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఇంటర్నెట్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ పెరిగింది తగ్గాలి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఇన్ఫర్మేషనే లేదు ఇంకా కన్ఫ్యూజనే లేదు ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల పేరల్గా కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఏంటంటే అంటే ఈ చదువుకున్నప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా పెరిగినాయి అండి ఇప్పుడు అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ జాబ్స్ పరంగా కానీ ఈ రోజుని ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు అండి పిల్లోడికి స్టూడెంట్కి కరెక్ట్గా మీరు వన్ వన్ వీక్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏదైనా మీరు మోటివేట్ చేశారనుకోండి లేదు నాన్న నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ని అవుదాం అనుకుంటున్నాను లేకపోతే నీకు వెళ్దాం అనుకున్నాను లేదు 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 నేను పోలీస్ కాదు నేను ఆర్మీకి వెళ్తాను లేదు లేదు నేను పైలట్ అవుతాను సరే పైలట్ అవుతాను కదా నేను పైలట్ ఒక నెల రోజులు అయిన తర్వాత అందులో కష్టం కనపడుతుంది అండి అంటే స్టూడెంట్స్ ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే అంటే ఒకటి డిసిషన్ తీసుకుంటారో పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా డిసిషన్ తీసుకుంటారు తేరా డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరో ఒకళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే దాని గురించి ఇచ్చినా ఓహో దీనికంటే అది బెటర్ ఏమో దీనికంటే ఇది బెటర్ ఏమో అని చెప్పి మారిపోయే విధానం ఉంటుంది లేకపోతే ఆ డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ డిసిషన్ లోతులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అందులో కష్టం కనపడుతుంది కాబట్టి ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో కష్టం ఉంటుంది ఆ విషయం వాడు అర్థం చేసుకోడు అందులో కష్టం కనపడిన తర్వాత వద్దు ఈ క్యాట్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా చాలా టఫ్గా ఉంది ఇంగ్లీష్ నా వల్ల అవ్వట్లేదు క్యాట్ ఎగ్జామ్ లేదు నా వల్ల అవ్వదు నేను ఏదైనా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతాను సరే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లోకి వెళ్తే లేదు మ్యాథ్స్ చాలా టఫ్గా ఇస్తున్నాను ఎందుకు ఇది కాదు ఇంకోటి సో ఈ రకమైనటువంటి ప్రక్రియ ఎందుకు జరుగుతుందంటే అండి ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం ఆ యొక్క నొప్పి ఆ యొక్క ప్రిపరేషన్లో ఉన్నటువంటి బాధని తీసుకోవడానికి మానసికంగా సిద్ధంగా లేకపోవడం దూరప్ప కొండలు నునుపు అన్నట్టుగా ఇంకొకటి ఏదన్నా బాగుండొచ్చేమో అని అనుకుని ఆ ప్రాసెస్లో వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా కీప్ ఆన్ వాళ్ళ యాంబిషన్స్ని కంటిన్యూస్గా చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తారు చివరికి వయసు అయిపోతుంది ఆ స్టూడెంట్ ఏజ్ అనేది డాక్టర్ సతీష్ గారు మనకు పూర్వకాలంలో కేవలం మూడు రకాల విద్యా విధానాలు ఉండేటివి దృశ్య ప్రమాణ శ్రవ్య ప్రమాణ అనుభూత ప్రమాణ అంటే చూసి నేర్చుకోవడం విని నేర్చుకోవడం చూచి నేర్చుకోవడం అంటే ఇన్ ప్రాక్టికల్ చేసి చేసి నేర్చుకోవడం ఇప్పుడు మాత్రం విద్యా విధానాలు అనేటటువంటి పూర్తిగా మారిపోయారు ఎల్కేజీ నుండి పీజీ వరకు అసలుకి ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉన్నాయో ఈవెన్ ఒక జీకే క్వశ్చన్ వేసినా చెప్పలేని పరిస్థితులలో ఉన్నారు మరి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కన్ఫ్యూజన్ మోడ్స్ యూత్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్లే ప్రమాదం ఉంది అంటే అండి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్న బ్యూటీనెస్ ఏంటంటే అండి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పిరమిడ్ అండి పిరమిడ్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు అన్ని సబ్జెక్టులు చదవండి చెప్తున్నారు సైన్స్ సోషల్ ఇంగ్లీషు లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ వైజ్ అంటే టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత బాబు నువ్వు కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వు నువ్వు ఏదైనా మ్యాథ్స్ స్ట్రీమ్కి వెళ్తావా బయాలజీ స్ట్రీమ్కి వెళ్తావా లేకపోతే ఎకనామిక్స్కి వెళ్తావా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కొన్ని స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి మనకి సరే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వమ్మా నేరో నేరో డౌన్ చేసుకుని ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో చూసుకుని నువ్వు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్తావా లాక్ వెళ్తావా మెడికల్కి వెళ్తావా ఎక్సో వైజెట్కి వెళ్తావా వెళ్ళు ఇంకొంచెం వెళ్ళిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలా ఉంది ఇది ఒక సిస్టమేటిక్గా డిజైన్ చేశారు అంటే మనిషికి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్కూల్ లెవెల్లో రావాలి అన్ని సబ్జెక్టులు చదవాలండి ఎందుకంటే సో సోషల్ చదవకపోతే సొసైటీ అంటే అర్థం కదా అతనికి లాంగ్వేజ్ లేకపోతే కమ్యూనికేట్ చేయలేడు ఇవన్నిటికీ ఒక సిస్టమేటిక్గా డిజైన్ చేశారు కానీ మనకు జరుగుతున్నది ఏంటంటే అంటే సిక్స్త్ సెవెంత్లోనే చెప్పేస్తున్నారు ఏమని నువ్వు యుఎస్ వెళ్ళి ఎంఎస్ చేసి కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడు చెప్తున్నారు అడిగి ఆరో తరగతిలో చెప్తున్నారు అడిగి అది పేరెంట్ చెప్పినా ఇంకొకటి చెప్పినా అండి ఎప్పుడైతే ఆడు మనసులో అది కరెక్టా కాదా అది మంచిదా కాదా ఇటుకి తెలీదు ఎవరో ఒకటి చెప్తాడండి
తను టెన్త్ క్లాస్ వరకు సివిల్స్ రాస్తాను డాడీ అంత రాస్తాను మొత్తం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పింది టెన్త్ అయిపోగానే ఐ వాంట్ టు బీ ఎంటర్ప్యూనర్ అని అంటే టోటల్ తన ప్లాన్ అనేటటువంటిది పూర్తిగా చేంజ్ అయ్యేటలక మా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరం కన్ఫ్యూజన్ లో మీకు వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ ఆల్రెడీ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పటి వరకు టెన్త్ వరకు నేను సివిల్స్ రాస్తాను నాకు అక్కడ తక్షశిలలో చేస్తాను ఇందులో చేస్తాను ఇందులో చేస్తాను అనేటటువంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చినటువంటి మా ఓన్ డాటర్ నౌ షీ చేంజ్ ఇట్ దర్ ప్రస్పెక్షన్ అంటే ఎందుకు ఆప్షన్స్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది టైంను బట్టి కాదండి ఎందుకంటే అండి ఒకటి మెచ్యూరిటీ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ చేస్తూ వస్తుంది ఎవరికైనా ఫస్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు సినిమా చూడటం వచ్చు ఎంజాయ్ చేస్తారు డజంట్ మీన్ దట్ మీరు డైరెక్ట్ అవుతారా కాలే డైరెక్షన్ ప్రొఫెషన్ వేరు కదండి లేకపోతే మీరు ఒక ఒక అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో చూసినటువంటిది ఏదైతే మీరు బయట చూస్తున్నారో అది అంటే మీకు ఇష్టం క్రికెట్ చూడటం వేరు క్రికెట్ ఆడటం వేరు అండి చాలా తేడా ఉంటుంది కదండి ఇది కూడా ఏంటంటే అంటే చిన్నపిల్లల వయసులో సరిగా తెలియక ఏ నైన్త్ క్లాస్లోనో ఎయిత్ క్లాస్లోనో సెవెంత్ క్లాస్లో ఏదైనా యూట్యూబ్ వీడియో చూసు లేకపోతే ఎవరైనా అలాంటి వ్యక్తి వెళ్ళి మోటివేట్ చేయడం వల్ల లేకపోతే ఇంకోటో లేదా పేపర్లో చూడటం వల్ల హీరో కింద ఇలాంటి కొన్ని ఆ వయసులో తెలియనటువంటి ఇంప్రెషన్స్ మనసులో రావడం వల్ల కానివ్వండి ఇలాంటి రావడం వల్ల ఓహో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే ఇది బాగుంది లేకపోతే ఐపీఎస్ అంటే బాగుంది అని చెప్తారు మళ్ళీ తర్వాత ఎవరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే ఇవన్నీ ఎన్ని కరప్షన్స్ ఉంటాయి అన్ని పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి తల నొప్పులు ఎందుకు ఎంటర్ప్రైన్యూర్ అయితే లేదా వెయ్యి వెయ్యి కోట్లు సంపాదించాడంట వెయ్యి మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడంట మనం ఒక దగ్గర పనిచేయడం ఏంటి మనమే వెయ్యి మంది ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు కదా ఎవరైనా అందరు అనుకోండి మరి మారిపోవడం జరుగుతుందండి అంటే ఒకటండి ఏ ఏజ్లో చదవాల్సినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మీరు ఆ ఏజ్లోనే ఇవ్వాలి తప్ప మీరు ఐఏఎస్ అవ్వాలని టెన్త్ క్లాస్లోనో ట్వెల్త్ క్లాస్లోనే ఇవ్వడం మొదలు పెడితే ఆల్రెడీ ఎప్పటికీ కూడా అది సాధించలేరండి చిన్నప్పటి నుంచి నా చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ ఉందని ఇంజనీరింగ్లో ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత చెప్తాడండి మరి చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ ఉంటే ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసావు నువ్వు ఎస్ నిజంగా డ్రీమ్ ఉందండి ఏం చేసేవాడు అంటే ఆ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదండి అంటే ఎప్పుడు అంటే డ్రీమ్స్ ఎప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ ఉండాలండి లాంగ్ టర్మ్ గోల్ వేరు బట్ మీ అచీవ్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఉండాలి అంటే టెన్త్ క్లాస్లో ఒక విద్యార్థి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విద్యార్థి ఏది నేర్చుకోవాలో అది నేర్చుకునే పరిస్థితుల్లోనే ఉండాలి తప్ప నేను పదేళ్ల తర్వాత ఎగ్జామ్ రాస్తాను ఆ ఎగ్జామ్ గురించి మాట్లాడితే పదేళ్ళు మీరు వదిలేసినట్టే రిలాక్స్గా కదండి మీరు నెక్స్ట్ మంత్ ఏం చే నెక్స్ట్ మంత్ పరిస్థితి ఏంటి అని మీరు ఆలోచించాలి అంతే తప్ప నేను పదేళ్ళ తర్వాత ఎగ్జామ్ రాస్తానంటే అసలు మీకు ఏదైనా మీ బాడీలో ఏదైనా చల్లం ఉంటుంది పదేళ్ళ తర్వాత కూడా చూద్దామని అని చెప్తారు అంటే తల్లిదండ్రులు కూడా అంటే షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ టెన్త్ క్లాస్ని పర్ఫెక్ట్గా నువ్వు చదువు తర్వాత ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళాలంటే ఏదో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది జేఈఓ లేదా నీటం ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఫోకస్ పెట్టు ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి చెప్ప విద్యార్థి ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సు కాకుండా నేనేదో బీఏ చదువుతాను లేదా బీకాన్ చదువుతాను లేదా నేను ఐఏఎస్ అవుతాను ఐపీఎస్ అవుతాను లేదా ఇంకోటి అవుతాను అమెరికా వెళ్తాను ఇలాంటివి తెలిసి తెలియని తత్వంలో పిల్లలు మాట్లాడినప్పుడు పేరెంట్సే అలాంటి ఐడియా వచ్చిన వెంటనే దాన్ని కట్ చేయాలి కట్ చేయాలంటే పేరెంట్స్కి నాలెడ్జ్ ఉండాలి పేరెంట్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్న పేరెంట్స్ లేరు మనకి అది కూడా ఒక కారణం ప్లస్ పిల్లలు ముండుతనంగా ఉంటారు బోత్ సైడ్స్ ఉంటుంది కాయిన్ రెండు సైడ్లు ఉన్నట్టుగా డెఫినెట్గా నేనే ఉంటానంటే అంటే ఏ ఏజ్లో చదవాల్సిన చదువు ఆ ఏజ్లో చదవాలి అది అలాగే డిజైన్ చేసి అంటే అంటే మీరు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ను లో కాస్ట్ టీచింగ్ ఏడ్స్లో యాడ్ చేసి స్కూల్ లెవెల్లో టీచింగ్లో యాడ్ చేస్తే ఏమన్నా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంటారు అంటే మీ మీనింగ్ ఏంటి లో కాస్ట్ అంటే అంటే ఎట్ స్కూల్ లెవెల్లోనే కెరియర్ ఓరియంటెడ్గా కొన్ని కోర్సులు అంటే మిన్ ఎయిటీస్లో వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఐటీఐ లాంటి అని చెప్పి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇప్పుడు అవి అవుట్డేటెడ్ అవుట్డేటెడ్ కానీ అప్డేటెడ్లో ఇప్పుడు కొన్ని కార్పొరేట్ స్కూల్స్ మెయిన్ ఐబి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ అన్ని సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేటటువంటివి వాళ్ళ కరికులంలో యాడ్ చేశారు ప్రభుత్వం కూడా అలాంటి ఇన్పుట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా డెఫినెట్గా నేను ఎందుకని అంటానండి ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితులు బట్టి మీరు ఏదో ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం సిలబస్లో నలభై సంవత్సరాల క్రితం సిలబస్లో ఉన్నాయని పట్టుకొచ్చి పుస్తకాల్లో పెట్టి చదివించడం అన్న పద్ధతి ఏదైతే అయితే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు మెథడాలజీ ఆఫ్ ద టీచింగ్ కూడా మారాలండి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు వంద మందిని ఒకే క్లాస్ రూమ్లో పెట్టి పాఠం చెప్తే మీరు కస్టమైజ్ చేసినట్టు ఎలా అయిందండి ఎడ్యుకేషన్ ప్ర ప్రపంచంలో ప్రతీది కస్టమైజ్ అయింది ఎడ్యుకేషన్ అవ్వలేదు ఎడ్యుకేషన్ ఎంత కస్టమైజ్ అవ్వదండి అసలు నాకు అర్థం కాదు మీకు ఏది కావాలి మీకు కారు కావాలంటే కస్టమైజ్ చేసి చేసిస్తున్నాడు లేకపోతే ఏదో డ్రెస్ కావాలంటే ఎవడో కొడుతున్నాడు లేద
కంపల్సరీ సార్ ఎవరో కొంచెం అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు అలాంటి వ్యక్తులు ఇంకో వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి వెళ్ళి ముందు టీచర్స్ కానీ టీచర్స్ చదువు ఎలా చెప్పాలో ట్రైనింగ్ కాదండి చదువు నువ్వు చెప్పకపోతే యూట్యూబ్లో నేర్చుకుంటారండి ఎస్ ఎంఐటి క్లాసెస్ కూడా ఈరోజు కూర్చొని నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ కూర్చొని ఐఐటి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి క్లాసులు ఎన్పీటీఈఎల్ ద్వారా మీరు క్రెడిట్స్ కూడా తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది మనకి అంత ఆన్లైన్ సిస్టమ్ వచ్చింది అది కాదండి టీచర్స్కి కావాల్సినటువంటిది పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని స్టూడెంట్స్కి గైడ్ చేసే పరిస్థితుల్లో కానీ టీచర్ రాలేకపోతే టీచర్ రోలే మీనింగ్లెస్ మీరు కరెక్ట్గా చెప్పి చెప్ ఎస్ నువ్వు ఇది చదివితే ఎలా ఉంటుందమ్మా నీకు ఇప్పుడు మన పిల్లవాడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ మనకంటే కూడా టీచర్ బాగా చెప్పగలదు కదా మనకు ప్రేమతో ఆ పొర మూసేసి మనకు నచ్చుతాడు అన్ని మన పిల్లడు కాబట్టి టీచర్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటారు కాబట్టి జనరల్గా టీచర్ ఐడెంటిఫై చేసి లేదమ్మా ఇలా చేయి ఇలా చేయాలా చేయి అంటే అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే టీచర్ అంటేనే లోయెస్ట్ కేటగిరీ అండి మన కంట్రీలో ఇరవై వేలకి పదివేలకి తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర క్వాలిటీ లేకపోవడం వల్ల సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేయలేకపోతున్నారు గవర్నమెంట్ కూడా అదే సిస్టంలో రన్ అవుతుంది సతీష్ గారు రీసెంట్లీ నేను లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఒక ప్రొఫెసర్తో కలిసినాను ఇండియన్ స్కూలింగ్ కానీ ఇండియన్ ఇంటర్ప్రీనర్స్ కానీ ఇండియన్ యూత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ మీ సజెషన్ చెప్పమంటే అంటే ఆయన ఓన్లీ వన్ వర్డ్లో చెప్పాడు ఇండియన్ యూత్కు ప్రొడక్షన్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు మార్కెట్ లింకేజ్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం లేదు ఏం చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మార్కెట్ లింకేజ్కు ఆప్షన్స్ ఏమి ఏర్పాటు చేయాలి అంటే హౌ టు ప్రొడక్ట్ ద థింగ్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంపార్టెంట్ లింకింగ్ విత్ మార్కెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఎస్ ఇప్పుడు మీరు నేను వెళ్ళి ఒక పది ఎకరాలు ఏదో పండించారండి ఇది పంట పండించిన తర్వాత దాన్ని మీకు అమ్ముకోవడం రాకపోతే మీ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చైనా అంత డెవలప్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే అండి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయడంలో ఎంత ఎఫిషియంట్ ప్రపంచం మొత్తానికి సప్లై చేయగలిగినటువంటి మార్కెటింగ్ చేయగలిగిన చైనీస్ సిస్టమ్ ఉంది అండి ప్రపంచంలో ఏ మూలం చూసినా ఆ వస్తువు ఎలా వెళ్తుంది అంటే ప్రొడక్షన్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇచ్చారో ఆ యొక్క వస్తువుని బయటికి పంపించ మార్కెటింగ్ చేసుకుని లేకపోతే దాని యొక్క చెప్ దాని చేయగలిగినటువంటి సమర్థత ఉందా కాబట్టి ఈరోజున చైనా గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఉత్తు ప్రొడక్షన్ చేసి ఆడి దగ్గర పెట్టుకుంటే ఉపయోగం ఉందండి డెఫినెట్గా చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఆయన చెప్పడం జరిగిందండి అంటే ఈ గవర్నమెంట్స్ కూడా అండి అంటే మనం ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా దేశాలకి చాలా అవసరాలు ఉంటాయండి ఈ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకటి కానీ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని చేసుకుంటుందండి కొన్ని ఇప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్కి కొన్ని అవకాశం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో మేము ఉన్నాము గవర్నమెంట్లో తెలిసింది ఇది కావాలి ఇది కావాలని అది గ్రౌండ్ లెవెల్కి రావాలి కదా ఇప్పుడు నాకు తెలిస్తే ఉపయోగం ఉందండి నేను పాలసీ చేస్తున్నానండి కూర్చున్నాను నేను నాకు తెలిసి ఉపయోగం కాదు కదండి కింద ఉన్న ప్రొడక్షన్ తయారు చేసి వాడి దగ్గరికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ అవ్వడం ఒకటి పాస్ ఆన్ అయిన తర్వాత అక్కడ మెకానిజం కూడా మీరు డెవలప్ చేయాలి కదండి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే ఉపయోగం ఉంది పలానా ఆస్ట్రేలియాలో పలానా ప్రొడక్ట్కి బాగుందంట ఇదేదో మెడికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంట అలోవేరా పండించండి అన్నారనుకోండి ఎలా పంపించాలి ఎక్కడి నుంచి ఆస్ట్రేలియా ఆ పాలసీ ఏంటి గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటి ఏ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా సిస్టమ్ ఉందన్న ఆ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ఆ అవేర్నెస్ సరే గవర్నమెంట్ సరైనటువంటి సిస్టమ్ లేకపోవడం వల్లే చాలామంది కొత్త టెక్నాలజీ కానీ న్యూ ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలంటే భయపడుతున్నారండి ఉన్న ప్రొడక్ట్సే మన మార్కెట్లో చేయలేకపోతున్నాం రోడ్డు మీద పడేస్తున్నాం కదండి చాలా ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి డెఫినెట్గా మన మన ఏదైతే అంటే మన ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడంతో పాటు డెఫినెట్గా టెక్నాలజీ కానీ ఇంకోటి కానీ దాన్ని కరెక్ట్గా చివరి వరకు చేరే విధంగా కానీ లేకపోతే బెటర్గా మనం దాన్ని మార్కెట్ చేసుకునే విధానం ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ చేయవలసినటువంటి ప్రక్రియ తప్ప యాజ్ ఇండివిజువల్గా ఎవరో ఒక కంపెనీ ఈ మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ఎంఎస్ఈఎంలకు అవి సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి కానీ అది ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటున్నానండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను ప్రొఫెషన్లోను గవర్నమెంట్లో ఉన్న అన్ని స్కీమ్స్ మీద కనీసం టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ మీద అవగాహన మనకే ఉండదండి ఇంత చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే దానికి సంబంధించి పబ్లిసిటీ చేయడం మానేసి నేను వస్తున్నాను మీటింగ్ అని చెప్పి వంద పేపర్లోను పెద్ద పెద్ద హెడ్డింగ్లు పెట్టి నాకు మీటింగ్ వస్తున్నాను లేదా వెయ్యి మంది రండి పదివేల మంది రండి లేకపోతే అని చెప్పేసి మెయిన్ పేపర్లోనే పబ్లిసిటీ చేసి కోట్లు కోట్లు ఇస్తున్నారు కదండి పొలిటికల్ పార్టీలు అది కాదు కదండి వ్యాలిడ్ పాయింట్ అసలు ఇన్ని కోట్లు దానికి ఖర్చు పెట్టడం ఏంటంటే అసలు నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు చేయవలసిన పని ఏంటి అసలు నువ్వు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ రోజున మీకు నార్త్ ఈస్ట్లో కానీ లేకపోతే కర్ణాటక గవర్నమెంట్లో కానీ కొన్ని అగ్రికల్చర్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఉందండి ప్రాజెక్ట్
ఇప్పుడు ఈ రోజుని ఎవడో యూనివర్సిటీ కూడా వచ్చాడు అండి విఐటి యూనివర్సిటీ లేదా అమరావతి లేదా ఎస్ఆర్ఎంఓ ఎక్సో వయో జడ్డో వచ్చాడండి వాడికి వాడికి కొన్ని కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చిందండి అనుకుందాం ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నేను ఎవరంటే ఆప్షన్స్ మారిపోతాయి పూర్తి ఇంకొక రాడు ఇంకొక కాలేజ్ ఉన్న తీసుకురాలి కదా సో అందు గురించి డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్గా షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్ చూసుకుని ఈ రోజు నేను ఎలక్షన్ ఎలా గెలవాలి లేకపోతే ఏంటి అన్న విధానంలో గవర్నమెంట్ వెళుతుంది తప్ప లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని దానికి సరైనటువంటి అవగాహన క్రియేట్ చేయలేక ఇప్పుడు పొలిటికల్ మీటింగ్లు పెట్టి గంటల గంటలు అవేర్నెస్ ఇస్తున్నారు కదండి మరి ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఇన్ని పథకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎడ్యుకేషన్ మీద అవేర్నెస్ ఎవరు ఇస్తున్నారు అంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైనా ఇస్తున్నాడా మీరు చెప్పండి నథింగ్ నథింగ్ అసలు మొన్నటి వరకు మినిస్ట్రీ లేకుండా హ్యూమన్ రిసోర్స్ కింద ఉండే ఎడ్యుకేషన్ రీసెంట్ దే ఆర్ యాడెడ్ ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్ డిగ్రీ డిగ్రీ కూడా లేని హెచ్ఆర్ మినిస్టర్ అయితేనే ఎస్ డిగ్రీ కూడా చదవలేని హెచ్ఆర్ మినిస్టర్ అయ్యారండి మీరు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అవుతున్నారు కదండి సతీష్ గారు నాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి ఒకవేళ అంబిషన్ ఉన్నటువంటి యూత్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ ను మోల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే గవర్నమెంట్ తరఫున ఎలాంటి సేఫ్టీ నెట్ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి నాకు నాకు ఇన్న కెరియర్ ఆపర్చునిటీ గవర్నమెంట్ కల్పించలేకుంటే నేను ఆప్షన్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే దీనికి జరుగుతున్న మిస్టేక్ ఏంటంటే మిగతా కంట్రీస్కి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ నాట్ ఓన్లీ బికమ్ కాదండి ఇప్పుడు మెడికల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కదా మీరు వంద కాజీలు వంద కాలేజీ చేశారంటే ఐదు వందల కాలేజీలు చేశారంటే స్టూడెంట్లు లేక అటెండర్లు బట్టి నడిపిస్తారు నడిపిస్తారు అది పక్కన పెట్టి నేనేమంటాను అంటే అండి జాబ్స్ మీకు వంద ఉన్నప్పుడు వెయ్యి మంది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మీరు నాట్ పాసిబుల్ మీరు గవర్నమెంట్ మీకు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎన్ని జాబ్స్ ఉంటున్నాయి గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఎన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి అనేది మీకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు నేను నాకు వంద మంది ఇంజనీర్లే కావాలి అని మీకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుని ఎంతమంది ఫారెన్ వెళ్తున్నారు ఎంతమంది ఇండియాలో ఉన్నారు ఎంతమంది గవర్నమెంట్కి వెళ్తున్నారు ఎంతమంది ప్రైవేట్కి వెళ్తున్నారు అనే క్యాలిక్యులేషన్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంది అదే ఇదే మీ పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు ఆ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సీట్లు ఎందుకు పెంచుతారు మీరు సీట్లు ఎందుకు పెంచుతారంటే అందరికీ చదివాలండి నువ్వు అందరికి చదివించినప్పుడు మరి అందరికి ఉద్యోగం మరి అంటే నువ్వు ఇండైరెక్ట్గా నువ్వు ఏం చేస్తున్నా అందరినే సోషల్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కింద తయారు చేసి దొంగతనాలు చేయండ్రా రాబరీలు చేయండ్రా లేదా మర్డర్లు చేయండ్రా అని చెప్పి చదువుకున్న వాళ్ళు పంపిస్తున్నావా అంటే సొసైటీ ఏమి బయటకు ఏం బయటకు ఏం బయటకు చేస్తున్నావు నువ్వేమో రెండు లక్షల ఉద్యోగాల్లో పది లక్షలు ఇంజనీరింగ్ సీట్లు అంటావు ముప్పై లక్షలు డిగ్రీ వాళ్ళు వస్తారు పది లక్షలు ఉద్యోగాలు లేవు లేకపోతే ఏమో మెడికల్ ఏమో చూస్తేనేమో నీకు మొత్తం అందరూ సిటీలో కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోయి ఉన్నారు రూరల్లో ఏమో డాక్టర్ లేరు సరే కదా అని సీట్లు పెంచితే చెప్పి మాస్తాలు సరిగా ఉండరు రకరకాల రూల్స్ పెట్టి రకరకాల ఒక ఒక సిస్టమ్ లేకుండా చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీకు రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా మీకు అలా మీరు మీరు ఎంత భోజనం తినాలో అంత రైస్ తెచ్చుకోవాలండి అంతకంటే ఎక్కువ అయితే కష్టం మీకు ఉపయోగ రైస్ వేస్ట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంటే మనకున్నటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఎంత అనేది ఇప్పుడు బడ్జెట్ చేస్తారండి బడ్జెట్ చేసినప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్లు అన్నారు అనుకోండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది ఆ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్లు ఉండదండి వీళ్ళు అసెస్మెంట్ చేస్తారు ఎంత వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ఎంత వస్తుందని అంత ఖర్చు పెట్టరు ఇన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాను కోటి మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఉంటారండి కోటి మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి కోర్టు సీట్లు పెంచేస్తారా ఒక్కొక్క పెంచేశారు పెంచేసిన తర్వాత ఉద్యోగాలు అయ్యండి అసలు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీకు షాకింగ్ ఫిగర్స్ ఏంటంటే కనీసం చదివిన వాళ్ళలో అఫీషియల్ గా టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కూడా ఉద్యోగాలు లేవండి ఎవడ పడతాడు షాపింగ్ మాల్ లోనే అక్కడ స్విగ్గి లోనే జొమాటోలోనే పడి తిరుగుతుంటేనండి వీళ్ళందరూ అంటే ఈ గత టెన్ ఇయర్స్ నుండి మాత్రం ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్లకు ఉద్యోగాలు లేక అంటే ఉద్యోగాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళ లోపల క్వాలిటీ లేదు స్కిల్ లేదండి అసలు స్కిల్ లేదు అది ప్రాబ్లం అయింది దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ లీవ్ లెటర్ రాయమని ఎవడన్నా ఇంజనీరింగ్ ఉండి లీవ్ లెటర్ రాయలేడండి వాడు మరి వాడికి స్కిల్ లేకపోతే వాడేం చేస్తాడండి ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు నా నాకు మాస్టర్ సరిగా చెప్పలేదు సార్ నన్నేం చేయమంటారు నాడు అంటాడు మరి గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది లేదు లేదు కాలేజ్ మీకు ఇంజనీర్లు కావాలి కదా మాకు మ్యాన్ పవర్ కావాలి కదా కాలేజీలు కొబ్బరికాయలు కొట్టేయడమే కొట్టేయడం అండి కాలేజీలకి అసలు ఎన్ని కావాలి దాన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టేసి పలాసలకాలు పెట్టడం లేదా కొట్టడాలండి ఈ కొబ్బరికాయలు ఇప్పుడు ఉన్న ఉన్నటువంటి కాలేజీలు ఏదైతే ఉన్నాయో క్వాలిటీ అనేది మనకి లేదండి అండ్ ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే ఇంకా మనం తక్కువ ఎంత తక్కువ మార్కుంటే అం
ఇట్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇలాంటి కేసెస్ అన్ని సౌండ్ మైండ్ కేసెస్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇస్తారు యూత్కు మీరు దాంతో పాటు డిప్రెషన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు అది కూడా ఇట్స్ డిప్రెషన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ జనరల్గా అంటే అంటే ఇదంతా డిసిప్లిన్ సరిగా స్టూడెంట్ ఏజ్లో డిసిప్లిన్ లేకపోవడం వల్ల సరే ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లేదా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎవరో మీలాంటి ఉండాలి అంటే కూడా గరగంట మొబైల్ చూసినా పెద్దగా సొసైటీ నష్టం జరగదు మెచ్యూర్గా ఉంటాం కాబట్టి మనం మెచ్యూర్గా ఉంటాం కాబట్టి సరే మనకి అదే ఖాళీ ఉండొచ్చు లేదా ఇంకోటి ఉండొచ్చు కూడా ఈ మెయిన్ యూత్ అండి ఏదైనా కంట్రీకి ప్రొడక్ట్ ఏజ్ ఏంటి యూత్ అండి అంటే జనరల్గా ట్వంటీ ఇయర్స్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఇస్ అ మేజర్ యూత్ ఫోర్స్ అండి ఏ దేశానికి ఫార్చునేట్గా మన ఇండియాలో ప్రపంచంలోనే హైయెస్ట్ యూత్ ఫోర్స్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక కాలేజీకి వెళ్ళారనుకోండి సరే అంటే నేను వేరే దేశాలో బాగుంది ఇక్కడ బాగోదని ఇప్పుడు ఇక్కడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఐఐటీకో లేకపోతే ఒక ఎయిమ్స్కో కొంచెం టఫ్గా ఉన్న కాలేజీకి వెళ్ళారనుకుందాం ఈ త్రిపుల్ ఐటీ గచ్చిపోయి లేదా ఐఎస్బి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ గచ్చి ఇలా అట్లు ఇలా చో ఇలాంటి చోటుకి వెళ్ళారనుకోండి మీరు భోజనం తినడానికి బట్టలు వేసుకోవడానికి ఇలాంటి నామినల్ థింగ్స్ చేయడానికి టైం తప్ప పడుకోవడానికి నాలుగు ఐదు గంటలు తప్ప ఇంకా టైం కూడా అండేవాడు ఎందుకని ఎకడమికల్గా రెగరస్గా విగరస్గా అంటే చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుంది అంటే అది అందువల్ల మనిషి తెలియకుండానే వాడి గడ మౌలు చేసుకుంటా అవుతాడు ఎందుకంటే పది మంది పరిగెడతా ఉంటారు మీరు పరిగెడతానన్న దెబ్బ కాలు కుంటే అయిపోయినా దెబ్బలు తగిలేసినా మీరు పరిగెడతారు ఎందుకు పరిగెడతారంటే సిస్టమ్ ఈజ్ డిజైన్ ఇన్ సచ్చ మేనర్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్ నో ఆల్టర్నేటివ్ ఆల్టర్నేటివ్ అలాగున్నటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ మన ఇండియాలో ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా లేదు మిగిలిన నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇలా చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే సెమిస్టర్లో ఇయర్ ఇయర్ ఎండింగ్లో ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాడు ఆరు నెలలకు ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాడు అది కూడా ఎవరికైనా డబ్బులు ఇస్తే కాపీ చేసి పాస్ అవుతాడు ఎప్పుడైతే మీకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో టఫ్నెస్ పోయిందో వాడికి ఫ్రీడమ్ నేను ఎలాగ పాస్ అవుతా లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ నాలుగు పేపర్లు చదువుతా అందులో క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఎవడో టీచర్ని పట్టుకుంటా డబ్బులు ఇస్తా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయండి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ మీరు లక్ష రూపాయలు రెండు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే ఇంజనీరింగ్ సిటీ ఇస్తారు ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు తెలుసా మీకు అసలు ఎస్ మీరు తమిళనాడు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తారు కదా ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతారు కొంతమంది స్టేట్ యూనివర్సిటీస్లో తమిళనాడు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇక్కడ టీసీ తీసుకుని అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అండి వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అక్కడ చేసుకుని అక్కడ రెండు లక్షలు ఇచ్చారు అనుకోండి ఇరవై సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయిపోయారు అనుకోండి వన్ ఇయర్లో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తారు అండి అంటే ఈ రకమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్లో ఈ ఎంత లో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే మీకు వచ్చిందో వాడు ఫ్రీ అయ్యాడు ఆ ఏజ్లో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటడికి ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ వరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాడు మొబైల్ చూస్తాడు అయ్యి చూస్తాడు మొబైల్లో నాలుగు రకాల కనపడిన కొండవో లేదా అడికి ఇష్టం లేనివో లేదా అడికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవే కనపడతాయి ఆ ఏజ్లో అట్రాక్ట్ అయ్యి కనపడతాయి కనపడిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మరి డ్రగ్సా లేదా రిలేషన్షిప్సా నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఇదేంటంటే ఇదంతా ఏంటంటే యూత్ని ఖాళీగా ఉంచుతున్నారు మీరు అండ్ అండ్ బిజీ చేసి చేయకుండా మీరు ఎప్పుడైతే ఖాళీగా ఉంచారో ఇంటికి వచ్చి అటు తండ్రి మాట ఏంటో తల్లి మాట ఏంటో అది ఎవరైనా వింటున్నాడు అండి అసలు టెన్త్ క్లాస్ ఎవరైనా వింటాడా నన్ను నీకేం తెలిసి నాన్న లేదా నీకేం తెలిసి అమ్మ అంటాడు అంటే ఎందుకంటే ఎందుకంటే అండి ప్రతి మనిషి అండి అంటే ఆ స్టూడెంట్ ఏజ్లో వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది టైం పడుకుంటాడు మిగిలిన వన్ థర్డ్ కాదండి మిగిలిన ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైం స్కూల్లో ఉంటాడు తల్లిదండ్రులతో ఉంటుంది టూ త్రీ అవర్సే కదండి రోజును పొద్దున ఆరింటికి కదా ఇప్పుడు స్కూల్ సిస్టమ్ ఆరు ఏడింటికి వెళ్తాడు అండి ఎనిమిదింటికి వెళ్తాడు అక్కడ ఆడుకుంటాడు చదువుకుంటాడు అది పక్కన పెట్టండి అది ముందు బస్సుకి వెళ్ళిపోతాడు కాలేజీకి సాయంత్రం ఆరింటికి ఏడింటికి వస్తాడండి అయ్యో మా అబ్బాయి కష్టపడి చదువు వచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి అంటారు అది భోజనం పెడతారు రెండు గంటలు టీవీ చూస్తారు పడుకుంటాడు అంటే తల్లిదండ్రులతో ఉండి టైం కూడా తగ్గిపోయింది తల్లిదండ్రులు పేరెంట్స్ అందరూ ఉద్యోగాలు చేస్తారు వాళ్ళు ఈయన కూర్చోబెట్టి చెప్పడానికి ఈడి ఆడికి కుదరదు ఆడి బతకాలి సో ఈ కాలేజీలో సరైనటువంటి వర్క్ అసైన్మెంట్ లేకపోవడం ఖాళీగా ఉండడం మొబైల్స్ అంతా ఉండడం ఈ రిలేషన్షిప్స్ పెరగడం నెమ్మదిగా డ్రగ్స్ అండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీకు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నా యూజింగ్ ద డ్రగ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో ఒక్కసారి అలవాటు అయిన తర్వాత టేస్ట్ నచ్చిన తర్వాత అడిగి కుదులుతాడు ఆ ఏజ్లో మీరు మీరు నేను లెక్చర్లు ఇస్తే మాత్రం మాత్రం అనుకుంటున్నారా అంటే అలవాటు చేయకూడదు చేసిన తర్వాత మీరు ఆపదాం ట్రై చే
తీసుకునే ముందు మనకున్నటువంటి అడల్స్ కానివ్వండి మనకున్నటువంటి ట్రబుల్స్ కానివ్వండి మనం ఫిక్స్ చేసేటటువంటి గోల్స్ మనం ఎంచుకునేటటువంటి మిషన్ ఏ రకంగా ఉండాలనేటటువంటి అంశాలపై డాక్టర్ సతీష్ గారు చాలా స్పష్టంగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా తన వ్యక్తిగత జీవితం ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు సమాజంలో ఎలాంటి సమస్యలను యువకులు ఎదుర్కొంటున్నారు వాళ్ళకు మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏ రకంగా ట్యాకిల్ చేయాలి మనం కెరియర్ అపార్చునిటీస్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలనేటటువంటి అంశాలను చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఫేస్ టు ఫేస్ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము సతీష్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ద వే యు ఆర్ గివెన్ ద ప్రజెంటేషన్ ఇట్స్ రియల్లీ మోటివేటెడ్ ఫర్ ఆల్ అవర్ వ్యూవర్స్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ సంక్రాంతి అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సంతోష్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ